продолжаем смотреть шоу Northern Storm Wrestling, которые состоялись в рамках фестиваля StarCon 2015. У микрофона Алексей Красильников и на очереди полуфинальный матч. Мы посмотрим противостояние двух команд, составленных по оригинальному принципу. Команды, которые прошли в полуфинал безусловно, заслуженно и сегодня будут драться за то, чтобы составить серьезную конкуренцию к своим противникам в финале, какими бы этими противники ни были. Прежде всего, это команда Культ Света, которая вышла на ринг, которая, почему я хочу обратить внимание именно на этих рестлеров, они доказали, что именно командные бои, что именно совместные выступления способны принести успех, даже если ты, быть может, в боях один на один не такой сильный противник, не такой серьезный исполнитель. Если, допустим, э, поодиночке Дели Миршега или Иван Морм могут и уступить любому из своих сегодняшних противников, то в команде они, безусловно, представляют очень и очень серьезную силу и очень значимую угрозу, которая становится втройне более серьезной и опасной, учитывая, что их напарник один из самых ярких дебютантов Northern Storm последних недель, ну, уже, наверное, месяцев, это Руслан Ангелов, это Акела, дебютировавший практически совсем недавно. Он уже успел показать себя с самой лучшей стороны, он уже успел полюбиться публике, даже несмотря на то, что пока истинные его цели еще пока покрыты тайной. Но зато ясны его мотивы, его ясны способы, которыми он этих целей будет добиваться. Это отличный разный стилевой рестлинг которые, надеюсь, сегодня он и продемонстрирует. Что касается их противников, то, если, знаете, взять поодиночке, наверное, это фаворит любого турнира, который проводится в Санкт-Петербурге. Вот, это Алекс Ди, и, э, Алекс Андерсон и Ди Гранди, которые сейчас позируют перед зрителями. Вот, это, знаете, сильные рестлеры, которые сильны не только сами по себе. Знаете, вот я хотел э, немножечко раскрыть это понятие, здесь действительно сказать больше особо нечего. Они очень хорошо, очень удачно дополняют друг друга и по разному э, стилю ведения боя, и знаете, даже по разным, по отличающимся достаточно взглядам на жизнь. Вот, они дополняют друг друга достаточно успешно для того, чтобы составлять успешный дуэт. И этот дуэт, опять же, становится втройне сильнее, учитывая, что их напарник это один из самых ярких, пусть и, знаете, рестлеров, которые постоянно выражают недовольство, которые э, презирают все, что их окружает, знаете, такие нигилистичный взгляд на то, что происходит в этом рестлинг-промоушене, на то, что проходит в Санкт-Петербурге. Быть может, даже не нигилистичный, а даже больше деструктивный. Вот, это Егор Соколов, представитель группировки Камчатка. Я напомню, что Алекс и Егор — это участники финального матча турнира за титул чемпиона Northern Storm Wrestling, который пройдет уже в самое ближайшее время. Ди Гранди уступил в полуфинале этого турнира, уступил в жесточайшем и в прямом смысле слова кровавом матче, который прошел по правилам со стульями. И мне посчастливилось быть в Санкт-Петербурге на этом шоу, я практически из первого ряда наблюдал за этим матчем и проиграл Ди именно Егору Соколов. Вот. Акела пытается активно начать матч, но Гранди успешно ликвидирует, пресекает его попытки завладеть инициативой, начать вести в этом матче, он проходит ему за спину, вот, однако Акела удачно цепляется за канаты, вот, неудачный удар рукой, неудачный удар ногой, но очень хороший дропкик в корпус, обратите внимание, удар проведен не в голову, а в корпус, одновременно сбитое дыхание, и за счет ударов в солнечное сплетение наносится еще очень серьезная боль, Акела добивает ударом локтем в угол, Гранди реверсирует, Акела, посмотрите, демонстрирует очень красивую прыжковую технику, но напарывается на Биг Бут и мощнейший удар локтем с разворота. Вот это то, что, в принципе, на что должен Гранди делать акцент в своих выступлениях. Грубая, физическая, неотесанная сила. Посмотрите, он немножечко нескладный, высокий, такой, знаете, длинный, худощавый, гол, немножечко горбится. Но при этом его удары, знаете, они всегда оставляют ощущение, что его противник попал под какой-то, не знаю, пресс. Какой-то, знаете, отбойный молоток. Обменивают удачными атаками рестлеры, выпускают на ринг своих напарников на ринге Алекс Андерсон и Мор. Здесь, пожалуй, без шансов. Андерсон сразу это демонстрирует, проводит несколько удачных клоузлайнов. Ему пытается помочь Шегай, но Алекс отбивает и его. Сбивает с ног одного другого. Сразу же пробует удержание. Раз, 
Два. Нет, вот обратите внимание, снова Велимир Шагай. Напарник Ивана Морн сразу демонстрирует, что их команда прежде всего команда. И вдвоем они способны противостоять даже претендентам и даже возможным будущим чемпионам. Командная атака, командный блок плечами. Ой, ой, ой очень болезненная атака, знаете, да? Вот. Еще не менее, не, не менее болезненная. Попытка удержания рефери. Нет, еще ничего, пока рановато. Шагай уходит с ринга, начинает чем-то там переговариваться то ли с звукачом, то ли, с, то ли со зрителями. Доказывает, видимо, что войти в ринг в этой ситуации было нормально. А Морн продолжает добивать Алекса. И вот сейчас как раз мы посмотрим, на что он способен сам по себе как рестлер. Вот, потому что на ринге все-таки против него один из лучших санкт-петербургских исполнителей. Нет, удержать пока не удается. По одиночке Морн пока не так силен. Алекс легко отбивается, правда, мажет клоузлайном, разбегается. Ой-ой-ой-ой, попадает в красивейший мячинок. У драйвера удержание. Нет, 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 нет. Слабовато пока, слабовато для будущего чемпиона такими приемами. И Мор сразу понимает это, передает тег Велимиру. Сейчас еще одна командная атака, которая у Света так славится. Разгон. Алекс пригибается от клоузлайна и проводит дропки к обоим противникам. Сразу же наглядно демонстрируя, что даже один... Он сможет противостоять многим. Один в поле войн. Егор крадет этот тег. Я напомню, что в четвертьфинале, под, под украв подобным образом, э, можно сказать, матч у своих напарников, Егор принес формально именно он принес победу над командой Агнара, Дмитрия Васильева и Руны. Посмотрим, каким будет вмешательство Егора сегодня. Пока он удачно зачистил ринг от Морна. Провел несколько красивых атак Шегаю. Ой, посмотрите, очень здорово, очень красивый, так, знаете, обратный TKO прием. Удержание нет, удержание пока неудачно. Он не дает, обратить внимание, перевез, передать тег напарнику, как, к, кому, кому бы он не захотел это сделать. Продолжает доминировать 1-1, но пропускает удачную атаку, очень красивый, знаете, такой витиеватый захват, ру, залом руки и клоузлайн, который даже завершается удержанием, тем не менее... Пока что безуспешным. Тег переда на Келли. Егор, обратите внимание, остается слишком уверен в своих силах. Соколов, он пропускает мощнейший спрингборд прыжок с ударом локтем. А Келли демонстрирует, что уже в будущем сможет претендовать на чемпионский титул. Возможно. Проводит кнут и саманский дроп. Он поднимается фирменным кип-апом. Разбегается. Ах, ух, смотрите, как мило. Алекс спасает своего противника, своего напарника сегодня. Бросает Уилл Бэрл. На код брейкер Егора Соколова, затем добивает его сам, но Егор не очень-то этому и рад. Он толкает Алекса, но зачем тут вмешался, несмотря на то, что технически Алекс спас его. И от удара, возможно, и от поражения. Гранди крадет теку противника, Алекс подготавливает Акелу, но пропускает от Егора Соколова код брейкер. Соколов, такие вот страсти вот здесь у нас в Нодден Стон, знаете, что личная неприязнь... Может стоить выше, чем желание выиграть первый в истории промоушена трофей. Пульт света фирменной серии, фирменных же командных приемов. Добивает Гранди. Я немного в замешательстве. Вот очень красивая Дэлли Бомба. А Руслан Ангелов поднимается на третий канат. И проводит сокрушительную печать Метеора. Раз, два, три. Все, это победа. Руслан Ангелов приносит своей команде место в финале, демонстрируя, что командная, против... командная игра и совместные действия стоят намного выше, чем личные качества, чем сольный рестлинг. Это был Алексей Красильников, мы с вами увидимся уже очень скоро. Всем хорошего рестлинга!